உலகத்திலேயே முதன் முறையாக பெப்சி குளிர்பானத்தை என்னுடைய மாவட்டத்தில் விற்பனையே செய்யக்கூடாது என்று அன்றைக்கு உத்தரவிட்டேன் நான் அப்படியே பேசியவுடன் புதிதாக என்னுடைய மனைவிக்கு அவ்வளவு அச்சம் அவ்வளவு அச்சம் உடனே இறுதியாக சொன்னேன் நீ இரவு பெட்டி படுக்கையெல்லாம் தயார்படுத்தி கொண்டு ரெடியாக இரு என்று சொன்னேன் எதற்கு என்று கேட்டால் இரவுக்குள்ளேயே டிரான்ஸ்ஃபர் வந்துவிடும் நீ எதுவும் தயார் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு ஏழு இடம் பார்த்துட்டேன் இருபத்தாறு இடம் பார்த்துட்டேன் என்னுடைய துறவியார் இருபது இடங்களை பார்த்தார் ஏனென்றால் அரசாங்கமே இலவசமாக எல்லா இடங்களுக்கும் நீ சென்று எல்லா இடங்களையும் பார்த்து விட்டு வா என்று சொல்லுகிற பொழுது அதை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் எனக்கு வந்துவிட்டது என்னுடைய துறவியாருக்கு வந்துவிட்டு எதை இருந்தாலும் என் தேசத்திற்காக என் சமூகத்திற்காக தன்னந்தனியாக இருந்தாலும் நான் போராடுவேன் என் மக்கள் விழிப்புணர்வு பெறுகின்ற வரைக்கும் நான் போராடுவேன் ஏதோ சாதாரணமாக மதுரைக்கு வர வேண்டும் ஏதோ திருச்சிக்கு வர வேண்டும் ஏதோ கோயாபுத்தூருக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுவதை போல சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியும் இந்த அரசியலிலே ஊழல் எவ்வளவு ஆழமாகது வேறூன்றி இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்றைக்கு ஊழலை நான் எதிர்க்கிறேனோ அன்றைக்கே நான் அரசியலில் இருக்கிறேன் என்றுதான் தெரியும் நான் அதிகாரியாக இருக்கலாம் ஐம் அ ப்ரவுட் சன் ஆஃப் அ ப்ரவுட் ஃபார்ம் ஹூ இஸ் ஃபீடிங் யூ ஆல் என்று நான் இருமாப்போடு சொல்லுகிறேன் காரணம் எனக்கும் எந்த நிலத்திற்கும் என் மண்ணிற்கும் உள்ள அந்த உணர்வு பூர்வமான அந்த உறவை நான் ஒரு காலும் அருந்து போக விடுவது இல்லை எம்முடைய வல்லரசு என்பது வான்வெளி ஆய்வுகளிலே இல்லை எம்முடைய வல்லரசு தொடங்கப்பட வேண்டிய இடம் வயல்வெளி என்று நான் நம்புகிறேன் எம்முடைய வல்லரசு ஏவுகணையில் இல்லை இது ஏர்முனையில் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்தாலும் நான் என்னுடைய பணி காலத்தினுடைய தொடக்கத்திலெல்லாம் டெல்லி போன்ற இடங்களில் நான் பயிற்சி பெற்ற போதெல்லாம் அங்கே என்னோடு அந்த சக அலுவலர்கள் அங்கே பயிற்சி பெறுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய பின்னணியை கேட்பார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அலுவலர்களெல்லாம் அவர்களுடைய பின்னணியை கேட்பார்கள் எந்த ஊர் எந்த மாநிலம் அதற்கு மேலாக உன்னுடைய தந்தையார் என்ன தொழில் செய்கிறார் என்கின்ற அந்த கேள்விகளை எல்லாம் கேட்பார்கள் அப்பொழுது என்னுடைய சக அலுவலர்களெல்லாம் அவர்கள் வாட்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர் என்ற கேள்விக்கு மை ஃபாதர் இஸ் அன் என்ஜினியர் மை ஃபாதர் இஸ் அ டாக்டர் மை ஃபாதர் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட் மை ஃபாதர் இஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் மை ஃபாதர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் என்றெல்லாம் இருமாப்போடு சொல்லுவார்கள் நான் அப்பொழுது நான் அப்பொழுது அங்கே இருப்பேன் என்னுடைய தந்தை ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி அல்ல என்னுடைய தந்தை ஒரு விஞ்ஞானி அல்ல என்னுடைய தந்தை மருத்துவர் அல்ல என்னுடைய தந்தை ஒரு சாதாரண ஒரு விவசாயி நான் இவர்கள் இருமாப்போடு சொல்லுவகின்ற அந்த பதிலுக்கு இணையாக இணையாக வாட்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர் என்று கேட்கின்ற பொழுது ஐம் அ ப்ரவுட் சன் ஆஃப் அ ப்ரவுட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹூ இஸ் ஃபீடிங் யூ ஆல் என்று நான் இருமாப்போடு சொல்லுவேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் சோறு ஓடுகின்ற ஒரு பெருமை மிகுந்த விவசாயினுடைய பெருமை மிகுந்த மகன் என்று நான் இருமாப்பு கூடுதலாக நான் சொல்லுவது உண்டு எந்த காலத்திலும் நான் என்னுடைய ஊரையும் வேறையும் ஒரு காலும் நான் மறந்தது இல்லை நான் ஒரு விவசாயினுடைய பிள்ளை என்பதை நான் ஒரு காலும் நான் மறந்தது இல்லை நான் கூட எப்பொழுதுமே ஒரு மணிப்பரிசை என்னிடத்திலே வைத்திருப்பேன் எல்லோரும் வைத்திருப்பதை போல அந்த மணிப்பரிசில் பணம் இருக்கும் இப்பொழுதெல்லாம் ஏடிஎம் இருக்கிறது அப்பொழுது பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த முதல் மாதம் அந்த சம்பளமாகுகின்ற தொடக்கத்திலே அந்த மணிப்பரிசு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாத இறுதியிலே அது குறைந்து கொண்டே வரும் பணம் குறைந்து கொண்டே வரும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு என்றால் அந்த வணிப்பரிசில் இருக்கக்கூடிய பணம் குறைந்து கொண்டே வரும் ஆனால் ஒரு பொருள் அந்த வணிப்பரிசிலே வைத்திருப்பேன் அந்த பொருள் ஒரு காலம் குறைந்து கொண்டே வராது என்னுடைய வணிப்பரிசில் நீண்ட காலமாக ஒரு பொருள் இருக்கிறது எது தெரியுமா அந்த மணிப்பரிசில் ஒரு சிறிய ஒரு நெகிழி பையில் நான் ஒரு மண்ணை வைத்திருக்கிறேன் ஒரு அளவுக்கான ஒரு பிடி மண்ணை என்னுடைய மணிப்பரிசில் இப்பொழுதும் இருக்கிறது அந்த மண் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட மண் தெரியுமா என்னுடைய புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நான் பிறந்த பெருஞ்சுனை என்கின்ற அந்த கிராமத்தில் என்னுடைய முன்னோர்கள் என்னுடைய தாய் தந்தையர் உழைத்தார்களே எங்களுக்கு சொந்தமான நிலம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த நிலத்திலிருந்து ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து நான் என்னுடைய மணிப்பரிசில் எங்கு சென்றாலும் டெல்லி சென்றாலும் அமெரிக்கா சென்றாலும் அந்த பிடி மண்ணை நான் எடுத்துக்கொண்டு தான் செல்வேன் காரணம் எனக்கும் எந்த நிலத்திற்கும் என் மண்ணிற்கும் உள்ள அந்த உணர்வு பூர்வமான அந்த உறவை நான் ஒரு காலும் அருந்து போக விடுவது இல்லை என்கின்ற அந்த உன்னதமான உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் என்னுடைய மணிப்பரிசில் என்றைக்குமே அந்த மண் இருக்கும் அன்பிற்குரியவர்களே நான் ஒரு காலம் நான் என்னுடைய ஊரையும் வேறையும் மறக்க மாட்டேன் 
நான் கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் பிப்ரவரி மாதம் நான் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அங்கே தேர்தல் நடந்த நேரம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்த நேரத்தில் என்னை பார்வையாளராக மற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளைப் போல என்னையும் அனுப்பினார்கள் அங்கே நான் அந்த அந்த தொகுதியிலே பாலாமோ என்கின்ற அந்த தொகுதியிலே நான் தேர்தல் பார்வையாளராக இருக்கின்ற அந்த காலகட்டத்தில் நான் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடங்களாக அவையெல்லாம் வாக்குச்சாவடிகள் எனவே அங்கேயெல்லாம் ஆய்வு செய்து வசதிகள் இருக்கிறதா தேர்தல் நடத்துவதற்கு என்று ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமாக ஒவ்வொரு கிராமமாக நான் சென்று அந்த பள்ளிக்கூடத்தை ஆய்வு செய்வது உண்டு அப்படி சென்று கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் நான் என்னுடைய புத்தகத்தை உடையார் என்கின்ற பாலகுமாரன் எழுதி அந்த புத்தகத்தை என்னுடைய கையிலே வைத்திருப்பேன் அதை படித்து கொண்டே இருப்பேன் உடையார் என்கின்ற அந்த பாலகுமாரன் எழுதிய அந்த நாவல் இருக்கிறது அல்லவா அது ராஜராஜ சோழனுடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கீர்த்தி மிகுந்த பேரரசராக விளங்கிய அந்த ராஜராஜ சோழனுடைய பெருமையை விளக்கக்கூடிய காவிரி நதி தீரத்தினுடைய நம்முடைய மாண்புகளையெல்லாம் விளக்கக்கூடிய புத்தகமாக நாவலாக இருந்த உடையார் புத்தகம் எனவே நான் கங்கை கரையில் பயணித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட என்னுடைய உணர்வும் உள்ளமும் காவிரி கரையில் தான் இருக்கும் என்பதற்கு அடையாளமாக நான் அந்த உடையார் என்கின்ற புத்தகத்தை படிப்பேன் என்று சொல்லுவேன் எனவே எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த மண்ணிற்கும் நிலத்திற்குமான என்னுடைய உறவு இருக்கிறது அல்லவா இந்த தொடர்பு அது உன்னதமானது என்று சொல்லிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே எனவே அப்படிப்பட்ட மண்ணோடு தொடர்புடையவர்கள் இன்றைக்கு நாம் செல்ல வேண்டிய இடங்கள் கிராமங்கள் நாமே விவசாயியாக மாற வேண்டும் நாமே விவசாயம் செய்ய செய்ய வேண்டும் முடிந்தால் அப்படி முடியவில்லை என்று சொன்னால் விவசாயிகளுக்கு நாம் உதவ எத்தனிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தொடங்கி பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட போது அந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நாளிலே அமெரிக்காவிலே ஊடகத்திலே அச்சு ஊடகத்திலே ஒரு கட்டுரை எழுதப்படுகிறது அந்த கட்டுரையில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா ரெண்டாயிரம் ஆண்டை குறிப்பிட்டு அவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பூமி பந்து இந்த உலகம் எப்படி இருந்தது என்று அந்த கட்டுரையிலே அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் அந்த கட்டுரையிலே குறிப்பிடுகிற பொழுது கிபி ஆயிரம் ஆண்டிலே இந்த உலகத்திலே பூமி பந்திலே ஏழு வல்லமை மிகுந்த சாம்ராஜ்யங்கள் பேரரசுகள் விளங்கி இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் மிகுந்த செல்வாக்கோடு வலிமை வாய்ந்த பேரரசுகளாக அவைகள் திகழ்ந்திருக்கின்றன என்று அந்த கட்டுரையிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படி ஏழு வல்லரசுகள் இந்த பூமி பந்திலே உலகத்திலே இருந்திருக்கிறது அல்லவா அந்த ஏழு வல்லரசுகளில் உலகத்தில் இந்திய துறைக்கண்டத்தில் அன்றைக்கு இந்தியா என்பது இல்லை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஆனால் இன்றைக்கு இந்திய துறைக்கண்டம் என்று அறியப்படுகின்ற இந்தியாவிலே அன்றைக்கு அந்த ஏழு வல்லரசுகளில் பேரரசுகளில் ஒரு பேரரசாக திகழ்ந்த இந்தியாவிலே திகழ்ந்த ஒரே பேரரசு எது தெரியுமா நம்முடைய காவிரி கரையிலே திகழ்ந்திருந்ததல்லவா சோழ பேரரசு அதுதான் இந்திய துறைக்கண்டத்தில் இருந்த வலிமை வாய்ந்த பேரரசிலே அது ஒன்றாக இருந்தது அன்பிற்குரியவர்களே இத்தகைய பேரரசு எப்படி தெரியுமா ராஜேந்திர சோழன் அவன் பர்மாவிலிருந்து வியட்நாம் வரை அவன் சென்ற நாடுகளை எல்லாம் வென்ற நாடாக அவன் வென்று கொண்டு வந்தானே சோழப்படை அந்த பொன்னியின் செல்வன் என்கின்ற கதையிலே அவர் குறிப்பிடுவாரே கல்கி குறிப்பிடுவாரே ராஜேந்திர சோழனுடைய சைனியம் படை செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் வெல்லுகின்றது என்று குறிப்பிடுவாரே அப்படிப்பட்ட மாபெரும் படை வலிமை கொண்டிருக்கின்ற சாம்ராஜ்யமாக சோழ சாம்ராஜ்யம் திகழ்ந்தது என்று சொன்னால் அதற்கு அடித்தளம் எது தெரியுமா அன்புக்குரியவர்களே அவர்களுடைய அந்த வாழ் வலிமைக்கும் வேல் வலிமைக்கும் அந்த வாழாண்மைக்கும் வேளாண்மைக்கும் அடிப்படையாக இருந்தது எது தெரியுமா எம்முடைய காவிரி தீரத்திலே செழித்தோங்கிய வேளாண்மை தான் சோழர்களினுடைய வேளாண்மைக்கும் வாழாண்மைக்கும் அடித்தளமாக இருந்தது என்று நாம் அறிகிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மிகச்சிறந்த கப்பல் படையை கொண்டிருந்த இங்கிலாந்து தேசம் ஒரு குட்டி தீவாக இருந்த இங்கிலாந்து தேசம் அது கப்பல் படையினுடைய வலிமையினுடைய காரணமாக மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை உலகத்திலே ஏற்படுத்தியது இந்த சன் நெவேஸ் ஆன் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன் அஸ்தமிக்காத ஒரு மாபெரும் வல்லமை மிகுந்த சாம்ராஜ்யத்தை பிரிட்டி அந்த பிரிட்டன் ஏற்படுத்தியது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய கடல் வலிமை அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய வலிமை வாய்ந்த அந்த கடற்படை ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மாபெரும் கடற்படையை நாம் வைத்திருந்தோம் சோழ சாம்ராஜ்யம் வைத்திருந்தது வைத்திருந்தது ஆனால் நாம் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அன்பிற்குரியவர்களே இவர்கள் இங்கிலாந்து வைத்திருந்த கப்பற்படை அவர்களுடைய வணிக நோக்கங்களுக்காக வணிகத்திலிருந்து புறப்பட்ட கப்பற்படை அது சூழ்ச்சியையும் மோசடியையும் சூதுவையும் அது கையாண்டு அது சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியது 
ஆனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்துடைய கடற்படை அது வேளாண்மையிலிருந்து விவசாயத்திலிருந்து புறப்பட்ட கடற்படை அங்கே சூழ்ச்சி இல்லை வேளாண்மையிலே சூழ்ச்சி இல்லை அங்கே அது வணிகத்திலே உள்ள மோசடி இந்த வேளாண்மையிலே இல்லை அங்கே அறம் இருந்தது அதனால் தான் ராஜேந்திர சோழன் அவன் பர்மா முதல் வியட்நாம் வரை வென்ற போது கூட தன்னுடைய புலி கொடியை அவன் ஒரு காலும் பரப்பவில்லை காரணம் அவன் அந்த வேளாண்மையிலிருந்து அறத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட படை என்கின்ற காரணத்தினால் அவன் செல்லுகின்ற இடத்தில் வென்ற இடத்தில் தன் புலி கொடியை நாட்டவில்லை அன்பிற்குரியவர்களே எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் வணிகம் செய்கிறார்களோ அவன் சூதும் சூ சூழ்ச்சியும் மோசடியும் மிகுந்தவனாக இருக்கிறான் அவன் ஆளுகிறான் ஆனால் விவசாயம் என்பது அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டது எனவே அத்தகைய அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய விவசாயத்தை நாம் போற்றுவோம் ஒவ்வொருவரும் நாம் விவசாயியாக மாறுவோம் நம்முடைய நண்பர் ஆரியனுடைய இந்த அரிய முயற்சி உள்ளபடியே என்னுடைய உள்ளத்தை தொடுகிறது எனவே இந்த முயற்சிக்கு நாம் துறையாக இருப்போம் இறுதியாக சொல்லி வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பொழுது வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பொழுது நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு உதவுங்கள் நாங்கள் கூட மக்கள் பாதை என்கின்ற ஒரு அமைப்பை வைத்து கலப்பை என்கின்ற அந்த திட்டத்தின் மூலமாக விவசாயிகளிடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த உற்பத்தி பொருளான அந்த காய்கறிகளை நாங்கள் வாங்கி கொண்டு வந்து சென்னை பெருநகரத்தில் பல இடங்களில் அங்காடிகளை திறந்து நாங்கள் விற்று கொடுத்து அதிலே கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை எம்முடைய விவசாயிகளுக்கு திருப்பி கொடுக்கிறோம் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே நான் சொல்லிக்கொள்வதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நான் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்த பொழுது நான் அடிக்கடி செல்லக்கூடிய இடம் எம்முடைய கிராம பகுதிகள் நான் கிராமங்களை உளமாற நேசிக்கிறேன் இந்தியா லிவ்ஸ் இன் வில்லேஜஸ் என்று சொல்லுகிறார்களே த ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் த பேக் போன் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விவசாயிகள் தான் இந்த தேசத்தினுடைய முதுகலும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலை உண்மையாக இருக்குமானால் இந்த தேசத்தில் விவசாயிகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வல்லரசு கனவு வல்லரசு கனவு என்று சொல்லுகிறவர்கள் மோசடி செய்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் எம்முடைய வல்லரசு என்பது எம்முடைய எம்முடைய வல்லரசு என்பது வான்வெளி ஆய்வுகளிலே இல்லை எம்முடைய வல்லரசு தொடங்கப்பட வேண்டிய இடம் வயல்வெளி என்று நான் நம்புகிறேன் எனவே தான் நான் சொல்லுகிறேன் அது எம்முடைய வல்லரசு எம்முடைய வல்லரசு ஏவுகணையில் இல்லை இது ஏர்முனையில் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் எனவே ஒரு மாபெரும் வல்லரசாக இந்த தேசம் என வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய நண்பர் நம்முடைய தம்பி ஆரி அவர்களுடைய இந்த அரிய முயற்சியைப் போல எல்லா இடங்களிலும் தொடங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் எனக்கு கூட இன்றைக்கு கூட நம்முடைய இயக்குனர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் அமீர் அவர்கள் கூட சொன்னார்கள் நீங்கள் எல்லாம் வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஏதோ சாதாரணமாக மதுரைக்கு வர வேண்டும் ஏதோ திருச்சிக்கு வர வேண்டும் ஏதோ கோயமுத்தூருக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுவதைப் போல சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியும் இந்த அரசியலிலே ஊழல் எவ்வளவு ஆழமாக அது வேறூன்றி இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் இதை அறுத்தறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் மாபெரும் வல்லமையை கொண்டவர்கள் தான் முடியும் அத்தகைய வல்லமையை என் சமூகத்திடமிருந்து தான் நான் பெற முடியும் எனவே என்னுடைய சமூகம் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்னுடைய சமூகம் என்றைக்கு விழிப்பு பெறுகிறதோ அன்றைக்கு வல்லமை பெறுகிறது என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக என்னுடைய சமூகம் விழிப்பு பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு கூட நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் அரசியலுக்கு வந்து விட்டீர்கள் என்று அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்றைக்கு ஊழலை நான் எதிர்க்கிறேனோ அன்றைக்கே நான் அரசியலில் இருக்கிறேன் என்று தான் சொல்லு நான் அதிகாரியாக இருக்கலாம் அதிகாரியாக இருக்கலாம் அது வேறு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும் என்பது வேறு ஆனால் என்றைக்கு ஒரு மனிதன் இந்த அரசு இயக்கங்களில் உள்ள ஊழலை எதிர்க்கிறானோ அன்றைக்கு அவன் அரசியலில் தான் இருக்கிறான் என்பது பொருள் எனவே அது தேர்தல் அரசியலா என்பதை என் சமூகம் முடிவு செய்யட்டும் என் சமூகம் அது முடிவு பெறுகின்ற பொழுது என்னுடைய சமூகம் விழித்தழுகின்ற பொழுது அது நிச்சயமாக அது முடிவெடுக்கும் எனவே இந்த சமூகத்தை உளமாற நேசிக்கிறேன் இறுதியாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய இந்த புட்டியில் அடைத்து விற்கக்கூடிய இந்த உணவுப் பொருட்கள் பண்டங்களை எல்லாம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு இறுதியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபரிலே அக்டோபரிலே காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு அலுவலரிடத்திலே சம்பத் முதலியார் என்கின்றவர் அவர் ஒரு புகாரை அளிக்கிறார் அந்த புகாரிலே புகாரை அளிப்பவர் ஒரு புட்டியை கொடுக்கிறார் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் பாட்டில் அதிலே பாருங்கள் ஒரு புகை மண்டலம் ஒரு புகை படலம் மேலிருந்து கீழாக இருக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனம் தயாரித்த தயாரித்த ஒரு குளிர்பாடம் பாருங்கள் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் உடனே அந்த அலுவலர் அன்றைக்கே பேருந்து நிலையத்தில் ஆய்வு செய்கிறார் பிறகு அவர்களுடைய 
கிடங்கிலே ஆய்வு செய்து இது போன்ற இது போன்ற குப்பிகளை பாட்டில எடுக்கிறார் பாட்டில எடுக்கிறார் எடுத்தால் இது போன்ற அந்த புகைப்படலம் அதிலே வெந்த பருக்கை சோறு இருக்கிறது அதையெல்லாம் எடுத்து ஆய்வுக்கு செய்து கிங் இன்ஸ்டிடியூட் அன்றைக்கு இங்கே கிங் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய கிண்டியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வகத்துக்கு அனுப்புகிறார் ஆய்வகத்தினுடைய முடிவு இந்த சா தீஸ் சாப் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் என்று வருகிறது அப்படி வருகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் அவர் ஆய்வு செய்கிறார் விசாரணை செய்கிறார் இறுதியாக அந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தை எட்டு பூட்டுக்களை போட்டு பூட்டி இழுத்து மூடுகிறார் அந்த மூடிய அலுவலர் தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்னாலே பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அலுவலர் அந்த மூடப்பட்ட நிறுவனம் மூடப்பட்ட நிறுவனம் எது தெரியுமா மிகப்பெரிய இந்த உலகத்தினுடைய ப இரு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தேர் வேர் தேர் ஆர் டூ ஜெயண்ட் சாப்ட்ரிங் கம்பெனிஸ் அக்ராஸ் த குளோப் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு இரண்டு பன்னாட்டு வலிமை வாய்ந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக விளங்கக்கூடிய பெப்சி அன்றைக்கு பெப்சி எம்மால் இழுத்து மூடப்பட்டது எம்மால் இழுத்து மூடப்பட்டது அது மட்டுமல்ல உலகத்திலேயே முதன் முறையாக பெப்சி குளிர்பானத்தை என்னுடைய மாவட்டத்தில் விற்பனையே செய்யக்கூடாது என்று அன்றைக்கு உத்தரவிட்டேன் நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வேலைக்காரன் அற்புதமான படத்தை எடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய இயக்குனர் மோகன்ராஜ் தம்பி சிவகார்த்திகேயன் அற்புதமான வெளிப்பாடு நான் உளமார தமிழ் சமூகத்தின் சார்பாக உமக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இந்த சமூகத்தை சிந்திப்பவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் பணம்தான் எதிர்காலம் என்று எண்ணுபவன் முட்டாள் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் எனவே தான் நான் இடத்திலே பணம் அதிகமாக இல்லை ஆனால் நான் இந்த சமூகத்தில் மிகப்பெரிய வலிமையை பெற்றவனாக நான் எண்ணிக்கொள்வது உண்டு காரணம் இந்த சமூகத்தை நான் உளமாற நேசிக்கிறேன் எனவே இந்த சமூகத்தை உளமார நேசிக்கக்கூடிய நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்த கலைஞர்கள் எனவே நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த இந்த உணவு உணவு வணிகம் இருக்கிறது அல்லவா அது மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கிறது எனவே உங்களுடைய முயற்சியின் நிச்சயமாக அது பல தடைகளை தாண்டி வந்திருப்பீர்கள் ஏனென்றால் நான் இந்த பெப்சி ஆலையை இழுத்து மூடியதற்கு பிறகு அன்றைக்கு நான் பட்ட அவதி இருக்கிறது அல்லவா நான் பட்ட அவமானம் இருக்கிறது அல்லவா அன்றைக்கு நான் இழுத்து பூட்டு போடிவிட்டு நான் அந்த பக்கம் அது மாமண்டூரிலே இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று தெரியவில்லை தமிழகத்திலே இரண்டு இடங்களிலே இருக்கக்கூடிய குளிர்பான ஆலைகள் அன்றைக்கு ஒன்று மதுரையிலே சமையநல்லூருக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய பறவை என்கின்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி ஆலை இன்னொன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு மதுராந்தகத்திற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய மாமண்டூருக்கு மாமண்டூரிலே இருக்கக்கூடிய குளிர்பான ஆலை அந்த ஆலையைத்தான் நான் மூடினேன் மூடிவிட்டு அன்றைக்கு பகல் பன்னெண்டு ஒரு மணி இருக்கும் நான் அப்படியே சென்று விட்டேன் செய்யூர் பகுதிகளிலே நான் சென்று நம்முடைய ரேஷன் கடைகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து விட்டு இரவு எட்டு மணிக்கு திரும்புகிறேன் திரும்பி வந்து பார்த்தால் என்னுடைய துணைவியார் அப்பொழுது தான் நான் திருமணமாகிய புதிது என்னுடைய துணைவியார் என்ன செய்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னார் ரொம்ப பதட்டத்தோடு என்ன செய்து விட்டீர்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்டார் நான் ஒன்றும் இல்லை இந்த பெப்சி ஆலைக்கு பூட்டு போட்டு எட்டு பூட்டு போட்டு மூடித்து தான் வந்து வேறு ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா பயந்துருவான் ஏனென்றால் அன்றைக்கு நான் இல்லாத நேரத்திலே அன்றைக்கெல்லாம் அலைபேசி எல்லாம் இவ்வளவு இல்லை அன்றைக்கு தலைமைச் செயலர் பேசியிருக்கிறார் தொழிற் செயலர் பேசியிருக்கிறார் உள்துறை செயலர் பேசியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் உள்ள செயலர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் கலெக்டர் தொடர்ந்து பேசுகிறார் இவர் இங்கே போய்விட்டார் என்று அப்படியே பேசியவுடன் புதிதாக என்னுடைய மனைவிக்கு அவ்வளவு அச்சம் அவ்வளவு அச்சம் உடனே இறுதியாக சொன்னேன் நீ இரவு பெட்டி படுக்கையெல்லாம் தயார்படுத்தி கொண்டு ரெடியாக இரு என்று சொன்னேன் எதற்கு என்று கேட்டால் இரவுக்குள்ளேயே டிரான்ஸ்ஃபர் வந்துவிடும் நீ எதுவும் தயாராக அன்றைக்கு அவர் தயாரானவர் தான் இருபது இடங்களை பார்த்து விட்டார் என்னுடைய தெரிய நான் இருபத்தி ஆறு இடங்களை பார்த்து விட்டேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு ஏழு இடம் பார்த்துட்டேன் இருபத்தாறு இடம் பார்த்துட்டேன் என்னுடைய துறைவியார் இருபது இடங்களை பார்த்து விட்டேன் ஏனென்றால் அரசாங்கமே இலவசமாக எல்லா இடங்களுக்கும் நீ சென்று எல்லா இடங்களையும் பார்த்து விட்டு வா என்று சொல்லுகிற பொழுது அதை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் எனக்கு வந்துவிட்டது என்னுடைய துறைவியாருக்கு வந்துவிட்டு எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் பெப்சி அந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்து ஆலையை இழுத்து மூடியதற்கு பிறகு அதற்கு அதனுடைய விற்பனைக்கு தடை ஏற்படுத்திய பொழுது நான் பட்ட அவதிகளும் அவமானங்களும் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ஆனால் அன்றைக்கு இந்த விழிப்புணர்வு கிடையாது அந்த செய்தியே வரவில்லை வெளியே இந்த செய்தியே வரவில்லை இருந்தாலும் என் தேசத்திற்காக என் சமூகத்திற்காக தன்னந்தனியாக இருந்தாலும் நான் போராடுவேன் என் மக்கள் விழிப்புணர்வு வருகின்ற வரைக்கும் நான் போராடுவேன் என்கின்ற அந்த உள்ளத்தினுடைய ஆதங்கத்தில் அன்றைக்கு நான் செய்தேன் நான் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறேன் இன்றைக்கு என் உள்ளத்திற்கு 
என் உள்ளத்திற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய என் உள்ளத்தில் அத்தனை ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வாக தம்பி நண்பர் ஆரியவர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு அதற்காக இவருடைய குழுவினருக்கு சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்தினருக்கு ஊடகத்திற்கு நான் உளமார நன்றி சொல்கிறேன் இது போன்ற முயற்சிகள் எம் தேசத்தினுடைய அடிநாதமாக இருக்கக்கூடிய கிராமங்களை நோக்கி என் சமூகத்தை என் சமூகத்தை திருப்பி செ செலுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கலாம் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இன்னொருவர் இருக்கலாம் இன்னொருவர் விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம் இன்னொருவர் வழக்கறிஞராக மருத்துவராக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லோரையுமே இந்த சமூகம்தான் உருவாக்கி இருக்கிறது எனவே நாம் இந்த சமூகத்திற்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் வேளாண் சமூகமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சமூகத்திற்கு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி உன்னதமானது ஐன்ஸ்டீன் மிக அழகாக சொல்லுவார் நான் இந்த சமூகத்தால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை இந்த சமூகம்தான் உருவாக்கி இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த சமூகத்திற்கு திருப்பி கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் எ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அ டே ஐ ரிமைண்ட் மை செல்ஃப் மை இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லேபர் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் அண்ட் டென் and therefore i need to extend myself in the same manner and measure as i have received and receiving endru migalagaga sollugirar ennai uruvaaki endra samugathirkku naan thirupi alikka vidumbugiren en ulavukku en udamaikku en uyirukku uttaravadam kodukkakoodiyathu indha samugam kurippaga velan samugam dhaan undi koduthor uyir koduthor endru sollugirade en uyirukku avargal dhaan aadharamaga irukkirargal enave andha makkalinudaiya eluchi andha makkalinudaiya munnetram என் உள்ளத்தில் அத்தனை ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதை ஒட்டி ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சிக்குரிய நிகழ்ச்சி தம்பி ஆரி அவர்களுடைய குழுவினரை உளமார பாராட்டி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உரைமுடிக்கிறேன் வணக்கம்